আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যা অধ্যাটির নাম জাবেদা আজকে তার চার নাম্বার পর্ব তো আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিষয়টি হচ্ছে বিক্রয় জাবেদা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তার আগের পর্বে কিন্তু ক্রয় জাবেদা নিয়ে কি করছি আলোচনা করছি তো তোমরা যদি ওই পর্বটা বুঝতে পারো তাহলে আশা করি আজকের পর্বটাও তোমরা কি করতে পারবে বুঝতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো শুরু করা যাক বিক্রয় জাবেদা তো বিক্রয় জাবেদায় কোন এন্ট্রিগুলো আসবে এবং বিক্রয় জাবেদা কিভাবে প্রস্তুত করব তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রথম পর্বে আসে তো তোমরা যদি কেউ এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বটা না দেখে থাকো তাহলে আমি বিশেষ করে অনুরোধ করব তোমরা প্রথম পর্বটা দেখে নিবে কারণ একটা অধ্যায়ের মূল যে কথাগুলো সেগুলো কিন্তু প্রথম পর্বে আমরা কি করে ফেলি আলোচনা করে ফেলি তো ওই পর্বটা দেখলে আজকের এই পর্বটা তুমি সহজেই কি করতে পারবে বুঝতে পারবে তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি যে বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করার সময় কোন এন্ট্রিগুলো আসবে মনে রাখবা বিক্রয় জাবেদা যখন আমরা প্রস্তুত করব তখন অনেকগুলো এন্ট্রি থাকবে সবগুলো এন্ট্রি কিন্তু বিক্রয় জাবেদায় আসবে না তাহলে কোন এন্ট্রিগুলো আসবে যেই এন্ট্রিগুলো আমি বাকিতে পণ্য বিক্রয় করব ওই এন্ট্রিগুলো কিন্তু বিক্রয় জাবেদায় আসবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা নগদে পণ্য বিক্রয় করলে অথবা বাকিতে সম্পদ বিক্রয় করলে এমন এন্ট্রি যদি থাকে তাহলে ওই এন্ট্রিগুলো কিন্তু বিক্রয় জাবেদায় আসবে না মনে রাখবা যে একটা এন্ট্রির সাথে যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ থাকে তাহলে তুমি বুঝে নিবা যে এই এন্ট্রিটা বাকিতে হয়েছে আমি আবারও বলি একটা এন্ট্রির সাথে মনে করো করিম অথবা কুমিল্লা ব্রাদার্স ঢাকা স্টোর্স এরকম যদি কোনো নাম উল্লেখ থাকে তাহলে তুমি বুঝে নিবা ওই এন্ট্রিটা বাকিতে হয়েছে তাহলে এমন এন্ট্রিগুলো নিয়েই আমরা কি করব বিক্রয় যাবে দা প্রস্তুত করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি যে প্রশ্নটা সমাধান করে দিব এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের তিয়াত্তর নাম্বার পেজে দেখো একটা কাজ দেওয়া আছে এই কাজটার ভিতরে ছয়টা এন্ট্রি আছে তিনটা হচ্ছে দ্বারে পণ্য ক্রয় করছি আর তিনটা হচ্ছে ধারে পণ্য বিক্রয় করছি তো তিনটা এন্ট্রি দ্বারে যে পণ্য ক্রয় করছি এটা নিয়ে কিন্তু আমি অলরেডি ক্রয় যাবে দা প্রস্তুত করছি তো বাকি যে তিনটা আছে ধারে পণ্য বিক্রয় করছি এইগুলো নিয়ে এখন আমি বিক্রয় যাবে দা কি করব প্রস্তুত করব তো আমি এন্ট্রিগুলো আর পড়লাম না তোমরা পড়ে নিবে তো এখন দেখো বিক্রয় যাবে দার গড়টা তোমরা কিভাবে প্রস্তুত করবে প্রথমে তোমরা লিখে নিবে বিক্রয় যাবে দা লিখার পর লিখবে তারিখ ডেবিট হিসাব খাত তো এই জায়গায় কেন ডেবিট হিসাব খাত দিলাম এটা তোমরা বরাবরের মতন আমাকে প্রশ্ন করতে পারো কারণ তারিখের পরে তো তোমরা বিবরণ দাও তাই না তো এই জায়গায় কেন ডেবিট হিসাব খাত হইল দেখো তার উত্তরটা আমি বলবো যে বিক্রয় কথাটা সবসময় কিন্তু ক্রেডিট দিকে থাকে তাই না তো যেহেতু বিক্রয় ক্রেডিট দিকে থাকে তার বিপরীত আমরা যার কাছে পণ্য বিক্রয় করি মানে দেনাদার তারা কোথায় থাকে ডেবিট দিকে এই জন্য তুমি লিখবা ডেবিট হিসাব খাত কারণ আমরা যাদের কাছে পণ্যটা বিক্রয় করব ওই ব্যক্তিগুলোর নাম কিন্তু আমি এই ঘরে লিখব তো ওই ব্যক্তিগুলো কি আমাদের দেনাদার না এই জন্য তোমরা এই জায়গায় লিখবা ডেবিট হিসাব খাত তারপরে লিখবা চালান নম সূত্র তারপর পণ্য বাকিতে বিক্রয় করলে যে জাবেদাটা হয় এই জাবেদাটা তোমরা লিখবা জাবেদাটা হচ্ছে দেনাদার হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট কেন দেনাদার হইল কারণ আমি পণ্য বাকিতে বিক্রয় করছি টাকা কি পাইছি না টাকা পাইনি আমরা কার কাছে পাই দেনাদারের কাছে পাই এর জন্য দেনাদার ডেবিট বিক্রয় ক্রেডিট তো এই জাবেদাটার দিকে লক্ষ্য করলে তুমি বুঝতে পারবা যে এই জায়গায় কোন খাত হবে মানে কোন হিসাবটা হবে দেখো বিক্রয় কোথায় আছে ক্রেডিট দিকে তো তার বিপরীত কি দেনাদার কোথায় আছে ডেবিট দিকে না এই জন্য আমরা লিখছি ডেবিট হিসাব খাত তো আরেকটা প্রশ্ন আছে তোমাদের মনে যে এই জায়গায় শর্ত কোথায় তোমরা চাইলে শর্তের গড় দিতে পারো এবং না দিলেও হবে তো আমি দিলাম না তোমরা যদি শর্তের গড়টা দিয়ে অঙ্কটা করো তাহলে তোমাদের অঙ্কটা হবে এ নিয়ে কোনো কি নেই সমস্যা নেই তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি অঙ্কটা সমাধান করে দিব তো দেখো এ জায়গায় বলছে নভেম্বরের এক তারিখ মিলি স্টোর্স ঢাকা এর নিকট 
প্রতি কেজি একশো টাকা করে পঞ্চাশ কেজি মুসুরের ডাল বিক্রয় কারবারি বার্তা দুই পার্সেন্ট চালান নং দুইশো তিপ্পান্ন তো এটা কি বাকি তো হয়েছে না এই যে মিলি স্টোর্স একটা প্রতিষ্ঠানের নাম যেহেতু তার কাছে পণ্য বিক্রয় করছি তাহলে এটা কি বাকিতে হয়েছে তো বাকিতে যে এন্ট্রিটা হবে ওই এন্ট্রিটাই বিক্রয় যাবে দায় আসবে তো দেখো আমরা কিভাবে করব তো এই জায়গায় আমরা সালটা লিখে নিলাম নভেম্বর মাস কয় তারিখ এক তারিখ আমরা যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করব ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামটা আমরা এই জায়গায় লিখব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যেহেতু মিলি স্টোরের কাছে বিক্রি করছি আমি লিখলাম মিলি স্টোর্স তোমরা লিখে নাও মিলি স্টোর্স হিসাব চালান নং কত দুইশো তিপ্পান্ন সূত্রে করে একটা টিক দিয়ে দিবা এখন আসো মিলি স্টোরের নিকট আমি কত টাকার পণ্য বিক্রয় করছি এটা কিভাবে বাহির করব এটা ওয়ার্কিং করে মানে ক্যালকুলেশন করে এটা কি হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় গণনা কার্য তো তোমরা গণনা করবা তো আমি এই জায়গায় দেখাই দিতেছি তোমাদেরকে দেখো লিখলাম গণনা কার্য তাহলে প্রথমে কাটটা করবো মিলিটটা তাহলে এই জায়গায় লিখে নেই মিলি সংক্ষেপে লিখলাম এবার আমি প্রতি কেজি একশো টাকা করে পঞ্চাশ কেজি মুসুরের ডাল বিক্রয় করছি তার কাছে এই জন্য এটা গুন দিলাম দেওয়ার পর বার্তা কয় পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু লক্ষ্য করো তাহলে এই দুইটা গুন দিলে কত আসবে পাঁচ হাজার টাকা এবার এই পাঁচ হাজার টাকার উপরে আমি দুই পার্সেন্ট ক্যালকুলেশন করবো মানে বার্তা ধরবো ধরার পর আমার বার্তা আসবে এক হাজার টাকা সরি একশো টাকা আসবে তো একশো টাকা বার্তা আসবে পাঁচ হাজার টাকার উপরে যদি আমি দুই পার্সেন্ট ধরি তাহলে কয় টাকা বার্তা আসবে একশো টাকা এবার এই একশো টাকা আমি কি করব এই পাঁচ হাজার থেকে বাদ দিব যদি বাদ দেয় তাহলে আমার আসবে চার হাজার নয়শো টাকা এই টাকাটাই আমরা কি করব এই জায়গায় লিখে দিব চার হাজার নয়শো টাকা তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো কি করলাম আমরা মিলি স্টোরের নিকট প্রতি কেজি একশো টাকা করে পঞ্চাশ কেজি মুসুরের ডাল বিক্রি করছি এর জন্য একশোর সাথে পঞ্চাশ কি করছি গুণ দিছি দেওয়ার পর তাকে বার্তা দিছি কয় পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট আমরা জানি ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে বার্তা উল্লেখ থাকলে মূল টাকা থেকে বার্তা টাকা বাদ দিতে হয় তো বার্তা টাকা ধরছি আসছে কত একশো আমার মূল টাকা কত পাঁচ হাজার তো পাঁচ হাজার থেকে একশো টাকা আমি কি করে দিব বাদ দিয়ে দিব তারপরে দেখো আট নাম্বারে বলছে রতন স্টোরের নিকট প্রতি পাউন্ড দুইশো বিশ টাকা করে একশো পাউন্ড চা বিক্রয় কারবারি বার্তা তিন পার্সেন্ট চালান নং দুইশো চুয়ান্ন তো দেখো আমি এই জায়গায় লিখবো আট তারিখ এই জায়গায় তোমরা লিখবা রতন স্টোর তো আমি লিখলাম রতন স্টোরস হিসাব এবার চালান নংটা লিখে নাও তোমরা দুইশো চুয়ান্ন এবার তোমরা রতন স্টোরের নিকট কত টাকার পণ্য বিক্রয় করছো ওইটা ক্যালকুলেশন করে বাইর করো তো আমি এই জায়গায় লিখলাম দুই নম্বর রতন দুইশো বিশ টাকা প্রতি পাউন্ড দুইশো বিশ টাকা করে মোট কত পাউন্ড চা বিক্রয় করছি একশো পাউন্ড তাহলে একশো গুণ দাও সে আমাকে বার্তা দিবে কয় পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসো আমরা বাহির করি যে দুইশো বিশের সাথে একশো গুণ দিলে কত হবে দুইশো বিশ গুণ কত একশো তাহলে আমার আসবে বাইশ হাজার টাকা এবার আমি যদি তার উপরে তিন পার্সেন্ট বার্তা ধরি তাহলে কয় টাকা আসবে ছয়শো ষাট টাকা এবার এই যে বার্তার টাকাটা এই মূল টাকা থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা চলো বাদ দিই বাইশ হাজার টাকা থেকে আমরা বাদ দিব ছয়শো ষাট তাহলে আমার আসবে একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ তাহলে এই টাকাটা আমরা কি করব এ জায়গায় বসিয়ে দিব দেখো একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ তো হ্যাঁ একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা লাস্ট আরেকটা এন্ট্রি আছে দেখো পনেরো তারিখ শিকদার অ্যান্ড সন্সের নিকট প্রতি বস্তা দু হাজার টাকা করে একশো বস্তা আটা বিক্রয় কারবারি বার্তা তিন পার্সেন্ট চালান নং দুইশো পঞ্চান্ন কার কাছে বিক্রি করছি শিকদার অ্যান্ড সন্স তাহলে তোমরা এই জায়গায় নামটা লিখবা পনেরো তারিখ শিকদার অ্যান্ড সন্স তাহলে আমরা লিখলাম শিকদার অ্যান্ড সন্স হিসাব চালান নং দুশো 
তো কয় টাকা বিক্রি করছি আমরা এটা এই জায়গায় ক্যালকুলেশন করে বাইর করি শিকদার তো দেখো আমি তার কাছে প্রতি বস্তা দুই হাজার টাকা করে একশো বস্তা আটা বিক্রি করছি তাহলে প্রতি বস্তা মানে এক বস্তার দাম দুই হাজার আমি বিক্রি করছি একশো বস্তা সে আমাকে বার্তা দিছে কয় পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট তাহলে দেখো এই জায়গায় যদি আমি এই দুই হাজারের সাথে একশো গুণ দিই তাহলে আমার আসবে দুই লক্ষ টাকা এবার আমি যদি তিন পার্সেন্ট বার্তা ধরি তাহলে আমার আসবে ছয় হাজার টাকা তো দুই লক্ষ টাকা থেকে ছয় হাজার টাকা যদি আমি বাদ দেই তাহলে আমার থাকবে কত এক লক্ষ চৌরানব্বই হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমি শিকদারের কাছে প্রতি বস্তা দুই হাজার টাকা করে একশো বস্তা আটা বিক্রয় করছি তো বার্তা দিছি কয় পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট তো এই জন্য আমি দুই হাজারের সাথে একশো গুণ দিছি এবং বার্তার টাকাটা কি করছি বাদ দিছি বাদ দেওয়ার পর যে টাকাটা আসছে এই টাকাটা আমি এই জায়গায় কী করবো বসিয়ে দিব আমার আসছে এক লক্ষ চৌরানব্বই হাজার টাকা এবার যেহেতু আর কোনো এন্ট্রি নাই আমরা এই তিনটা টাকা যোগ করে তার রেজাল্টটা এই জায়গায় বসিয়ে দিব তাহলে দেখো আমরা যোগ করি প্রথমে চার হাজার নয়শো তারপরে একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ তারপরে যোগ করবো এক লক্ষ চৌরানব্বই হাজার তাহলে আমাদের আসবে দুই লক্ষ বিশ হাজার দুশো চল্লিশ তো এটাকে ক্লোজ করে দিই আমরা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো কিভাবে বিক্রয় যাবে তা প্রস্তুত করতে হবে আশা করি তোমরা অলরেডি বুঝতে পারছো যে ধারে পণ্য বিক্রয় করলে যেই এন্ট্রিগুলো থাকবে মানে ধারে পণ্য বিক্রয়ের যেই এন্ট্রিগুলো থাকবে ওই এন্ট্রিগুলো নিয়ে আমরা কি করব বিক্রয় যাবে দা প্রস্তুত করব আরেকটা কথা মনে রাখবে যে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে যদি বার্তা উল্লেখ থাকে তাহলে অবশ্যই মূল টাকা থেকে বার্তার টাকা কি করতে হবে বাদ দিতে হবে দেখো প্রত্যেকটার সাথে আমি মূল টাকার সাথে বার্তার টাকাটা ক্যালকুলেশন করছি করার পর যেই বার্তার টাকাটা আসছে ওইটা আমরা বাদ দিয়ে দিছি দেওয়ার পর ওই টাকাটা কিন্তু আমি এগোরে বসেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা নগদে পণ্য বিক্রয় করলে এবং বাকিতে সম্পদ বিক্রয় করলে এরকম এন্ট্রি যদি থাকে তাহলে তোমরা কিন্তু এটা বিক্রয় যাবে তাই বসাবা না অনেক শিক্ষার্থী এই ভুলটা করে ফেলে যে নগদে পণ্য বিক্রয় করলে সেটা বিক্রয় যাবে তাই বসাই দেয় এবং বাকিতে সম্পদ বিক্রয় করলে যেমন এরকম যদি বলা থাকে যে বাকিতে আসবাবপত্র বিক্রয় তাহলে আমরা কি ওইটা বিক্রয় যাবে তাই বসাবো না আমরা কিন্তু এই ভুলটা করব না যারা আজকের এই ভিডিওটি দেখছো আশা করি তোমরা এই ভুলগুলো করবে না এই ভুলগুলো থেকে তোমরা পরীক্ষায় বিরত থাকবে ইনশাল্লাহ তো আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে একটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের মাঝে কারণ আমি তো আর শেয়ার করতে পারবো না তোমাদের শেয়ারটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তো তোমাদের এই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার এগুলো যদি করো তাহলে আমি আরও বেশি বেশি কি করতে পারবো ভিডিও আপলোড দিতে পারবো আমার সাহস আসবে তোমরা পাশে থাকবে তো আশা করি তোমরা আমার পাশে থাকবে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম